আমাদের মনের কথা অনুষ্ঠানে স্বাগত আমরা গত সপ্তাহে কথা বলেছিলাম সিঙ্গেল মাদার এবং তার স্ট্রাগল নিয়ে আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন আঞ্জুমানারা অ্যাডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আরও আছেন নিঘাত সীমা অ্যাডভোকেট বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি এবং পর্দার আড়ালে আছেন একজন সিঙ্গেল মাদার যার নাম আমরা ধরে নিচ্ছি লিপি তিনি বসে আছেন পর্দার আড়ালে আঞ্জুমান আরা আপনার কাছে জানতে চাই যদি মা বিয়ে না করেন তার শ্বশুর পক্ষের লোকজন বা বাবার পক্ষের লোকজন তো প্রচণ্ড কৌশলী হচ্ছেন তারা বলছেন যে এই অসুস্থতা আছে এই নানা রকম বিষয় আছে বিভিন্ন রকম কৌশল নিয়ে থাকেন এবং নানাভাবে হুমকি ধামকি দিতে থাকেন এখন সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেশের খুব কম সংখ্যক নারী কিন্তু এখন পর্যন্ত নিজের সিদ্ধান্তে নিজের শক্তিতে দাঁড়াচ্ছেন হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে তার মানে তার প্রথম সাপোর্টটা কোথ থেকে আসতে পারে প্রথম সাপোর্টটা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আমাদের এখানে কিন্তু বাংলাদেশে শুধুমাত্র কোর্টগুলো কাজ করছে না আমাদের দেশে হিউজ পপুলেশন দেশটা ছোট হিউজ পপুলেশন বাট আমাদের এর পাশাপাশি কিন্তু অনেকগুলো বেসরকারি এনজিও আধা সরকারি এনজিও কাজ করছে যে কোনো মা যদি মনে করে যে আমি একাই স্ট্রেংথটা পাচ্ছি না মানে আমি একাই এত বড় একটা যুদ্ধ হয়তো বা শেষ করতে পারবো না কারণ আমাদের কোর্টে কিন্তু অনেক রকমের প্রসেস আছে সবগুলো প্রসেস হয়ে হয়ে যেতে একটা মা মানসিকভাবে কিন্তু সে ভেঙে পড়ে একটা মার লাইফের সবচেয়ে বড় ধাক্কা কি যখন তার নিজের সন্তানটাকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয় সে ধাক্কাটা সামলিয়ে সে আবার বাচ্চার জন্য যুদ্ধ করবে সেটা কিন্তু একটা মার জন্য অনেক ডিফিকাল্ট এক একা পুরো প্রসেসটা শেষ করে যাওয়া আমি বলবো আমাদের দেশে সিঙ্গেল মাদার যারা আছে তারা তার বাচ্চাকে দেখা বা বাচ্চাকে নিজের কাছে রাখা এবং বাচ্চার খরচটা তার এক্স হাজবেন্ডের কাছ থেকে বা বর্তমান হাজবেন্ডের কাছ থেকে নেয়া সেটা পুরোটা দায়িত্ব কিন্তু সে তার স্ট্রেনটা বাড়ানোর জন্য কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে অনেকগুলো এনজিও কাজ করছে এই এনজিওর সাথে যোগাযোগ করতে পারে এবং আমি তাদেরকে বলতে চাই এনজিওগুলো কিন্তু কোনো রকমের খরচ নেয় না তারা কিন্তু বিনামূল্যেই কাজ করছে এবং তাদের মেডিয়েশনের ব্যবস্থা করছে আপু আমাদেরকে যেটা বললেন মেডিয়েশনের ব্যাপারটা আসলে হাজব্যান্ড ওয়াইফের ডিভোর্সটা আমরা কেউই চাই না কারণ এখানে বাচ্চা যখন চলে আসে একটা ইস্যু যখন চলে আসে সেখানে খরচের চাইতেও কিন্তু একটা বড় জিনিস থাকে বাচ্চাটা কি পরিচয়ে বড় হবে আমাদের যুগটা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে বাবা মার মধ্যে ব্রেকটা হয়ে গেলেই কিন্তু বাচ্চাগুলো ডিভে আনাদার একটা লাইনে চলে যায় কারণ তো ফ্যামিলি অ্যাটমসফিয়ার পায় না বাবা মার মধ্যে ডিরেল হয়ে যাচ্ছে তার বাবা মার মধ্যে খুব সুন্দর একটা ফ্যামিলি অ্যাটমসফিয়ার যখন সে পায় না তখন কিন্তু সে বিভিন্ন ওয়েতে চলে যাচ্ছে সো আমরা সবসময়ই চেষ্টা করি আপু তো একটা এনজিওর সাথে আছেন তাদের কিন্তু মেন কাজটাই প্রথমে মেডিয়েশন করা তাদের এখানে যে কোনো কমপ্লেন গেলেই তারা কিন্তু দুই পক্ষকে ডেকে নিয়ে আসে এবং পার্সোনালি আমরা যারা কোর্টে প্র্যাকটিস করছি আমরা কিন্তু ফ্যামিলি ম্যাটারগুলোতে আমরা কখনই ক্লায়েন্টকে অ্যাডভাইস করি না যে চলেন আমরা হুড়মুড় করে কোর্টে চলে যাই কোর্ট থেকে আমরা একটা সমাধান নিয়ে চলে আসি আমরা সবসময় চাই দুই পক্ষকে ডাকতে দুই পক্ষ ডেকে তাদেরকে কোনোভাবে যদি মেডিয়েট করা যায় আবার বাচ্চা যারা আছে তারা যদি খুব বেশি ছোটো থাকে তখন তাদের বলার কিছু থাকে না বা যখন বাচ্চা একটা ম্যাচিউর এজের উপরে চলে যায় তখন কিন্তু বাচ্চাই বুঝতে পারে যে আমার বাবা মা একসাথে থাকলে ভালো হবে নাকি আলাদা থাকলে আমরা ভালো থাকব বা বাবা মার মধ্যে কোন কোন জিনিসগুলো আমরা প্রবলেম ফেস করছি দেন আমরা কিন্তু ট্রাই করি মেডিয়েশনের মাধ্যমে করতে কারণ বাচ্চার পরিচয়টাই এখানে সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট বাচ্চাটা কোন পরিচয়ে সমাজে সারভাইভ করবে সে কীভাবে বেঁচে থাকবে একটা ব্রোকেন ফ্যামিলির বাচ্চা কিন্তু সমাজে যতই হোক হয়তো তার ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট অনেক ভালো সে অনেক বড় নাম করা স্কুল কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে দিন শেষে কিন্তু তার ফ্রেন্ড সার্কেল বলেন আর তার আশেপাশের সোসাইটিতে বলেন তার কিন্তু কোনো না কোথাও ছোটো হতেই হয় সো আমি বলবো যে আমাদের রাইটসগুলো ইস্টাবলিশ করতে হলে আমাদের যদি স্ট্রেংথ লাগে তাহলে আমরা অবশ্যই এনজিওগুলোর সাপোর্ট নিতে পারি জি খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা কিছু তথ্য পেলাম সুপ্রিয় দর্শক যে আমরা দেখলাম যখন আপনি একা হয়ে যাচ্ছেন যখন আপনার সামনে এই কোর্টে ফাইট করা এবং পাশাপাশি আপনার জীবন যুদ্ধে উপার্জন এবং সন্তানকে আপনি নানাভাবে সাপোর্ট দেওয়া থেকে টায়ার্ড হয়ে পড়ছেন তখন নানা রকমের বেসরকারি সংস্থা আমাদের সঙ্গে কাজ করে যারা আপনাদেরকে সহযোগিতা দিতে পারে যাদেরকে আমরা বলে থাকি এনজিও নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশান আমরা একটু নিখাত সিমা আপনার কাছে জানতে চাই ধরেন এই যে বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি আপনাদের এখানে কি ধরনের কেস আছে কোন ধরনের কেসগুলো বেশি আসে এবং সেখানে আপনারা আমাদের মেয়েদেরকে কীরকম অসহায় দেখতে পান বা কতটুকু শক্তিশালী দেখতে পান আমাদের এখানটা অনেক ধরনের শিশু আর মেয়েদের নিয়ে যেহেতু মেইনলি ফোকাস কাজটা আমাদের বিভিন্ন ধরনেরই কমপ্লেন্ট আসে বা দেনমোহর ভরণ পোষণ হাজব্যান্ড ওয়াইফের সমস্যা বাচ্চার কাস্টডি নিয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে মেয়েরা বাংলাদেশ থেকে এরকম আসছে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের এখন তো খুবই আসছে ফেসবুকের মাধ্যমে বা সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের নারী শিশুর মামলাগুলো নিয়
তাকে পারিবারিকভাবে সাপোর্ট দেওয়া যায় ফ্যামিলিক্যালও কাউন্সেলিং যেটা সেটাও আমরা করে থাকি পরিবারও যাতে তাকে এক হয়ে সামনের দিকে আঁকাতে সাহায্য করে তাকে কোনো উপার্জন করতে পারে কিনা সেই ব্যাপারে হেল্প করার জন্য সাহায্য করে আমরাও ও এটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি মেয়েটা কিভাবে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সামনে ও উপার্জন করতে পারলে কিন্তু মানসিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠবে অনেক কিছু এবং বিভিন্ন যেটা বলছেন যে বিভিন্ন ধরনের স্ট্যাটাসের মেয়েরাই কিন্তু আজকাল আসছে আগে আমরা দেখতাম যে খুব গার্মেন্টস লেভেলের মেয়েরা আসছে এবং খুব আজকাল কিন্তু বড় লোকের ছেলে মেয়েরাও কিন্তু আসছে প্রবলেম নিয়ে এবং মিডল ক্লাসও আসছে মানে সব লেভেলেই এখন প্রবলেম সবাই এখন আসলে এই মিডিয়ারগুলো এসে একটা সুবিধা হয়েছে পেপার মিডিয়া দেখে মানুষ কিন্তু মুখ খুলছে মানুষ এগিয়ে আসছে যে আমরা এই অভিযোগটা একজন বলছে তাহলে আমি বলার সুযোগ আছে আমি এই জায়গাটা যে আমি এই সাপোর্টটা পেতে পারি আমার এই হেল্পটা হতে পারে এই সুযোগটা আমরা আপনার কাছে আরেকবার আসবো তার যেতে চাই লিপির কাছে লিপি আপনার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতিটা আসলে কোন জায়গায় ঘটলো আপনার স্বামীর একটু বলবেন আসলে সম্পর্ক অবনমিত হচ্ছে ভাইয়া ও আমাকে দেখে পছন্দ করছে আমি ওকে অ্যাবাউট করছি কারণ ও একটু বয়স্ক অনেক ওর বয়স ষাট হবে ওকে তারপর তো আপনি বিয়ে করলেন কিন্তু সম্পর্কটা নষ্ট হতে শুরু করলো কিভাবে পরদিন থেকে কিভাবে একটা সম্পর্ক নষ্ট হয় সম্পর্ক শুরু থেকেই নষ্ট মানে আমি সত্যি কথা বলি ও আমাকে বিয়ে করছে শুধু ইস করার জন্য সংসার করার জন্য মানে আপনার কাছ থেকে টাকা চায় সে টাকা চায় এবং ওই জিনিসটার জন্য আচ্ছা আমার প্রতি তার একটা খুব ছিল এটাই ও মানে আপনার সঙ্গে জেদের কারণে সে বিজয়ী হতে চায় সেটা হ্যাঁ আচ্ছা ওকে তারপরে গেল আপনার বিয়ে করলেন তারপরে তারপরে যখন আপনাদের একটা দীর্ঘ সংসার জীবন তো তারপর আপনি তাকে বুঝিয়েছেন বা তার সঙ্গে কথা বলেছেন আমি যখন বিয়ের পরে তার বাড়িতে আমাকে নিয়ে যায় এবং আমার বাচ্চাটা ওখানে কনসার্ট হয় এবং ওর বড় বউ মানে এতটা খারাপ আচরণ করে যেটা বাড়ে কথা কথায় মানে সব কিছু এলোমেলো করে দেয় আমার পাশে বসতে পারে না কথা বলতে পারে না এবং কি আমার দূর থেকে মানে কিভাবে সরাবে এবং সব কিছু তার ভাইয়া <laughs> যখনই কোনো খারাপ আসন করতো শুধু দু চোখের পানি পড়তে আমার জি আমরা আলোচনার এই পর্যায়ে একটা বিরতি দিয়ে যেতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আমরা যাচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতিতে আমাদের দেশে কিন্তু নিয়মই আছে যখন কোনো লোক দ্বিতীয় বিয়েটা করবে বড় ওয়াইফের কিন্তু সম্মতি লাগবে এবং তার একদম রিটার্ন পারমিশন নিয়ে কিন্তু সে বিয়েটা করতে পারবে সুপ্রিয় দর্শক আমাদের মনের কথা অনুষ্ঠানে আবারও স্বাগতম আমরা কথা বলছিলাম সিঙ্গেল মাদার এবং তার স্ট্রাগল নিয়ে আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন লিপি যিনি নিজে একজন সিঙ্গেল মাদার তিনি বসে আছেন পর্দার আড়ালে পাশাপাশি এখানে উপস্থিত আছেন বিশেষজ্ঞ জন হিসেবে আঞ্জুমান আরা অ্যাডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং নিঘাত সিমা অ্যাডভোকেট বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি আঞ্জুমান আরা অ্যাডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আপনার বিষয়টা শুনে কি মনে হলো লিপি এখন কি করতে পারে লিপির এখন প্রথমে যে কাজটা হবে তার হাজবেন্ডের সাথে তার আর কোনোভাবে হবে বলে আমাদের মনে হচ্ছে না কারণ এত লম্বা একটা সময় ধরে একটা বাচ্চার বয়স অলরেডি ছয় বছর আর একটা বাচ্চা আড়াই বছর এবং সে কোনো রকমেরই দায়িত্ব পালন করছে না বিয়ের পর থেকেই আসলে বেসিক্যালি সে কয়জনের দায়িত্ব পালন করবে এটা নিয়ে তো তার চারটা ওয়াইফ নিশ্চয়ই আরও তিন ওয়াইফের বাচ্চা কাচ্চাও আছে মানে পুরোটাই কিন্তু অস্বাভাবিক এবং শাস্তিযোগ্য শাস্তিযোগ্য পুরোটাই শাস্তিযোগ্য এবং তার হাজবেন্ডের বড় ওয়াইফও কিন্তু ইচ্ছা করলে তার হাজবেন্ডের অ্যাগেনস্টে করতে পারতো আমাদের দেশে কিন্তু নিয়মই আছে যখন কোনো লোক দ্বিতীয় বিয়েটা করবে বড় ওয়াইফের কিন্তু সম্মতি লাগবে এবং তার একদম রিটার্ন পারমিশন নিয়ে কিন্তু সে বিয়েটা করতে পারবে এর আগে করতে পারবে না আর এই লোক তো প্রথম বিয়ের পরে পরপর পরপর তিনটা বিয়ে করেছে সে তো অনেকগুলো অপরাধের জন্ম একসাথেই দিয়ে দিয়েছে এখানে আমার মনে হয় লিপির এখন যেটা করা সবচেয়ে বেশি ওয়াইজ হবে সে অবশ্যই ফ্যামিলি কোর্টে যাবে ফ্যামিলি কোর্টে গিয়ে সে তার বাচ্চাদের গার্ডিয়ানশিপের জন্য তার বাচ্চার খরচের জন্য টাকাটাও চাবে এবং ছোট বাচ্চার গার্ডিয়ানশিপটা সে যদি নিতে চায় সে যদি ছোট বাচ্চার দায়িত্বটা নিজের নিতে চায় যে আমি মা আমি দুটা বাচ্চাকেই আমার কাছে রাখবো কিন্তু খরচটা তার বাবা বিয়ার করবে আমি করব না তাহলে সে সেটা কোর্টকে বলতে পারে যে আমি দুটা বাচ্চাই আমি আমার কাছে রাখবো বাচ্চাগুলো আমার কাছেই বড় হবে কিন্তু ইন টোটাল পুরো খরচটাই কিন্তু তার হাজবেন্ড দিবে আর তার হাজবেন্ডের সাথে সে এত কিছুর পরেও রিলেশনটা কি রাখবে কি রাখবে না সেটা সম্পূর্ণই তার নিজের পার্সোনাল ব্যাপার এই ব্যাপারে আমরা আসলে কোনো মন্তব্য করাটা আমাদের ঠিক হবে না কিন্তু খরচের ব্যাপারটা নিয়ে যেহেতু উনি স্ট্রাগল করছে 
ওনার কথাবার্তায় মনে হচ্ছে যে উনি ওনার নিজের খরচ ওনার বাচ্চার খরচ এবং ঢাকা শহরের মতো এরকম একটা এক্সপেন্সিভ জায়গায় তার খরচগুলো উঠানো তার জন্য আসলে অনেক ডিফিকাল্ট আর একটা মেয়ে যখন আমরা বাইরে যখন কাজ করে আমাদের মেয়েরা সেটা যেই শ্রেণীর হোক যে ক্লাসেরই হোক বাইরে অনেক রকমের ডিফিকাল্টিজের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হয় সব কিছু মিলে যখন ওনার উপরে নিজের খরচ এবং বাচ্চার খরচ সবই চলে আসে তার উপরে তার আবার আর একটা মানসিক অশান্তি আছে সেটা হলো তার ছোট বাচ্চাটা তার কাছে নাই তো সব কিছু মিলে সে কিন্তু এখন তার জন্য সবচেয়ে ওয়াইজ হবে সরাসরি ফ্যামিলি করে চলে যাওয়া গিয়ে ওইখানে গার্ডিয়ানশিপের জন্য একটা মামলা ফাইল করা এবং খরচটা তার হাজবেন্ডের কাছ থেকে ইনিহাও ম্যানেজ করে কোডি তাকে হেল্প করবে ভরণ পোষণের মামলা তার কোডি তাকে হেল্প করবে এবং বিভিন্ন এনজিও গুলো আছে তার যদি হেল্প লাগে সেই এনজিও গুলোর সাথে যোগাযোগ করতে পারে ভলান্টারিলি তারা তাকে সাহায্য করবে আচ্ছা লিপি আপনার স্বামীর বাকি স্ত্রীরা কোথায় প্রথম স্ত্রী আপনার সঙ্গে থাকলো তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে স্ত্রী হইছে আপনার কুমিল্লা বাগমারাতে হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গা আছে মানে এক জায়গায়তে নাই না তাদের সঙ্গে কি সেই রকম ব্যবহারই করে না তার সঙ্গে আমার বিয়ের আগে করতো তাকে দেখতে পারতো না সে একটু কালো ঠিক আছে তাকে বিয়ে করো তার সাথে তর্ষণ করো যখন আমার সাথে পরিচয় হয়েছে বা বিয়ে হয়েছে তখন আবার ও আবার আমাকে বিয়ে করে ও ভালো হয়ে গেছে মানে ওর ধরনটা আমি বুঝতে পারি না আবার ওর দ্বিতীয় ওয়াইফ ছিল মিরপুরে আগে সাড়ে এগারো এই যে প্রত্যেকের সঙ্গে কারোর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছে কারোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে এটা তো প্রত্যেকটা স্ত্রীর ফ্যামিলির লোকজনও জানে হ্যাঁ তাদের মধ্যে থেকে কোনো রিয়েকশান দেখে আসলে আমি বলি ভাইয়া ওদের ফ্যামিলিটা কেমন আমার যে দেবর আমার যে দেবর ও তিনটা বিয়ে করছে আমার শ্বশুরও দুইটা বিয়ে করছে ওদের ফ্যামিলিটাই এরকম আচ্ছা আমরা একটু যেতে চাই নিঘাত সীমা মহিলা আইনজীবী সমিতিতে যখন আপনারা কাজ করেন যখন আপনারা মধ্যস্থতা করে বিষয়টা সমাধানের চেষ্টা করেন কতটুকু সফল হয় অনেকটাই সফল হয় কারণ কেউই সংসার ভাঙতে চায় না তখন আমরা যেহেতু আসার পরে অভিযোগ কমপ্লেন এন্ট্রি করার পরে নোটিশ করি নোটিশও হয়তো একটাতে না আসলো পরেরটাতে আসে আসার পরে কিন্তু আমরা অনেক অনেকগুলোই আমরা ইয়ে করি বেশিরভাগটাই আমরা মেডিয়েশনের মাধ্যমে সাকসেসফুল হই আর কি হয় হতে পারে যে তার দেন মোহর ভরণ পোষণটা তুলে দেওয়া হতে পারে তার হাজব্যান্ড ওয়াইফ মিলে মিলিয়ে দেওয়া অথবা বাচ্চার কাস্টোডি চাচ্ছে এই বিষয়ে আমরা ওইটাও মিডিয়েশনের মাধ্যমে চেষ্টা করি প্রথম তারপরে না হলে তখন আমরা করতে চাই যে আমরা আপনার কাছে আবার আসবো আমরা একটু যেতে চাই আঞ্জুমানার কাছে অ্যাডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট যে আপনার কাছে আমাদের প্রশ্ন ধরেন আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই স্বামী স্ত্রীর মিল সম্ভব নয় কিংবা তারা ডিভোর্স করে যাচ্ছেন বা যারা ইতিমধ্যে ডিভোর্স করেছেন তাদের ক্ষেত্রে যদি সন্তানের ধারণ বা ভরণ পোষণের ক্ষমতা ওয়াইফের না থাকে বা তার পরিবারের না থাকে তখন সেই সন্তানের কি হবে এখানে আমি যেটা বলতে চাই যদি এমনও হয় যে ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পর মা যথেষ্ট ক্যাপেবল মা সোসাইটিতে খুবই স্টাবলিশ মা চাইলেই চাচ্ছে পারে তার বাচ্চার ভরণ পোষণ চালাতে সব কিছু চালাতে তারপরেও কিন্তু বাবার দায়িত্বটা থেকে কিন্তু সে মুক্তি পাচ্ছে না বা ভালোভাবে তার বাচ্চাকে ভরণ পোষণ করেও নিতে পারে তারপরেও কিন্তু মা এনি টাইম ক্লেম করতে পারে যে আমার বাচ্চার খরচটা তুমি দাও এবং তুমি মান্থলি এত করে দিবা আমার স্টেটাস অনুযায়ী এটা হলো যেখানে মা ক্যাপেবল মা চাইলেই পারে বাচ্চাকে ভরণ পোষণ করতে এটা আর যেখানে মা নিজেই পারছে না বাচ্চাকে ভরণ পোষণ করতে সেখানে তো বাবার কাছ থেকে সে আইনের মাধ্যমে আইন তোমাদের কি স্পষ্টই বলে দিয়েছে যে বাবা হলো ন্যাচারাল গার্ড বাবা কোনোভাবেই তার এই দায়িত্বটাই এড়িয়ে যেতে পারবে না তো সেই সাথে সাথে ফ্যামিলি করে যাবে ফ্যামিলি করে যে সে ভরণ পোষণের জন্য মামলাটা করবে এবং আনটিল অ্যান্ড আনলেস বাচ্চাটার পুরো খরচটাই সে ছেলে হোক বা মেয়ে সন্তান হোক যেই হোক তার বাবাই তার খরচটা পুরোটাই চালাবেন এবং মা তাকে ফোর্স করবেন যে আমাকে খরচটা দাও আর এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে আমরা সবসময় ধরেই নেই যে বাবা মার মধ্যে ডিভোর্স হয়ে গেলে বাচ্চা হয়তো বা মার কাছেই থাকবে কিন্তু কিছু কিছু ফ্যামিলিতে আমরা দেখবো যে বাবা মা দুজন মিলে ডিসিশানটা নেয় যে আসলে বাচ্চাটা কার কাছে থাকবে কার কাছে থাকলে বাচ্চার জন্য ভালো হবে যদি এমন হয় যে মা উইলিংলি তার বাচ্চা টাকে তার বাবার কাছেই রেখে আসছে কারণ মাটা হয়তো বা সোসাইটিতে এমনভাবে ইস্টাবলিশ না হয়তো বা বাবার ফিনান্সিয়াল অবস্থা অনেক বেশি ভালো মার ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন একটু খারাপ সো মাই বাচ্চাটার ওয়েল ব্যাটারমেন্টের জন্য চিন্তা করে সে দেখছে যে আমার নিয়ে আসলে আমি হয়তো বা তাকে সেই স্টেটাসটা দিতে পারবো না আমার সোসাইটিতে বাট বাবার কাছে আমি রেখে আসলে বাবা হয়তো বা বাচ্চাটাকে খুব সুন্দর করে ভালো একটা পরিবেশে রাখতে পারবে তখন তো আর খরচের ব্যাপারটা চলে আসে না কারণ তখন তো বাবাই আলটিমেটলি সব কিছু করছে তখন একটা কোশ্চেন মাঝখানে চলে আসে যে দেখার ব্যাপারটা মা কিভাবে তার সন্তানকে দেখবে মাকে কিন্তু কোনোভাবেই তার সন্তানকে দেখার যে অধিকার সেটা থেকে কিন্তু কোনোভাবেই তাকে বঞ্চিত করা যাবে না বাবা কোনোভাবেই বাবার আত্মীয় স্বজন বা বাবার রিলেটিভ যারা থাকে তারা কোনোভাবেই কিন্তু মাকে এখানে কোনোভাবে
সুপ্রিয় দর্শক আমাদের মনের কথা অনুষ্ঠানে আবারও স্বাগতম আমরা কথা বলছিলাম সিঙ্গেল মাদার এবং তার স্ট্রাগল নিয়ে আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন লিপি যিনি নিজে একজন সিঙ্গেল মাদার তিনি বসে আছেন পর্দার আড়ালে পাশাপাশি এখানে উপস্থিত আছেন বিশেষজ্ঞ জন হিসেবে আঞ্জুমান আরা অ্যাডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং নিঘাত সীমা অ্যাডভোকেট বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি এখানে দুই তিনটা বিষয় দেখা যাচ্ছে এক হচ্ছে বাচ্চার অধিকার আরেকটা হচ্ছে মায়ের ভরণ পোষণ এবং তার দেনমোহর আর তৃতীয়ত একটা বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মারধরও ঘটে কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাহলে সেই বিষয়টাতে কি আইন কীভাবে সাপোর্ট দিচ্ছে যখন একটা মা টর্চারের সম্মুখীন হবে মানে ফিজিক্যালি আমরা কিন্তু টর্চার বলতে শুধুমাত্র ফিজিক্যাল টর্চারটাই আমাদের সোসাইটিতে স্টাবলিশড যে আমরা টর্চার বলতেই আমরা বুঝি যে মারধর করা মারধর ছাড়াও কিন্তু আরেকটা টর্চারও আছে যেটা হলো মেন্টাল হ্যারাজ মানসিক মানসিকভাবে তাকে টর্চার করা এটাও কিন্তু একটা খুব বড় ধরনের টর্চার আমরা আমাদের সাথে যখন বিভিন্ন রকমের এরকম ভিকটিম নারী চলে আসে আমাদের সাথে বিভিন্ন রকমের হেল্প নেওয়ার জন্য তখন তাদের সাথে কিছুক্ষণ কথা বললেই আমরা বুঝতে পারি যে তার হয়তোবা সে সোসাইটির এমন একটা জায়গা বিলং করে তার হাজব্যান্ড হয়তোবা কোনোভাবে তাকে হাতে মারতে পারছে না বা তাকে ফিজিক্যালি টর্চার করতে পারছে না বাট ডে বাই ডে প্রতিদিন তাকে এমনভাবে মেন্টালি তাকে টর্চার করে যে মানুষটা ট্রোমাতে পড়ে যায় তার মানু স্বাভাবিক কথাবার্তা স্বাভাবিক চাল চলনই কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় তখন সে হয়তো স্বাভাবিকতার মধ্যেই থাকে না তখন আমরা কাউন্সিলিং বা মেডিটেশনের ব্যবস্থাটা করে থাকি কিন্তু এখানে আমরা টর্চার বলতে শুধুমাত্র মানসিক না শারীরিক শারীরিক না মানসিক টর্চারটাকেও বলবো এবং এটার জন্য কিন্তু আমাদেরকে সরাসরি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন বাংলাদেশে যেটা আছে সেটা একদমই স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে হয় এই মামলাটা কিন্তু আমাদের কোনো নর্মাল সিভিল বা ক্রিমিনাল কোর্টে হয় না এই মামলাটা একদমই কোনো প্রিলিমিনারি স্টেজও হয় না এই মামলাটার বিচার শোনার ক্ষমতাটাই কিন্তু একদম জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট জাজ বা ডিস্ট্রিক্ট জাজ লেভেলের জাজ যারা থাকেন অনেক ম্যাচুর বা জবের অনেক ভালো একটা হায়ার কিতে যারা আছেন তাদের কোর্টগুলোকে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের ট্রাইব্যুনাল হিসেবে ভাগ করে দেওয়া হয় এই কোর্টগুলোকে আমরা ট্রাইব্যুনাল বলি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল সেই ট্রাইব্যুনাল যে জাজ থাকে সেই কিন্তু এই মামলাগুলো রিসিভ করে যখন কোনো মা তার বৈবাহিক জীবনে যখন সে টর্চারের সম্মুখীন হবে এবং সেই টর্চারটা বলতে কিন্তু সে শুধুমাত্র তার হাজব্যান্ডের দ্বারা টর্চার না তার ইন লস ফ্যামিলি শ্বশুরবাড়ি ফ্যামিলি সে হতে পারে সেটা তার শ্বশুর শাশুড়ি দেবন ননদ ভাসুর যে কেউ হতে পারে তাদের মাধ্যমে মানে ইন লস হাউসে যে সে রকমই টর্চারের সম্মুখীন হোক না কেন সে নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালে এসে তার কমপ্লেনটা সে ফাইল করতে পারে হ্যাঁ মানে আমরা আপনার কথা থেকে বুঝতে পারছি যে সরকার বিষয়টাকে কতটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে এবং আমাদের পুরো বিষয়টাই আমাদের নারীদের পক্ষে মানে নারীদের পক্ষে থাকাটাই স্বাভাবিক কারণ আমরা এই সব অন্যায়ের ইভেন আমাদের এখানে প্রত্যেকটা ব্যাপারকে কিন্তু মেনটেন করার জন্য কিন্তু আমাদের পার্লামেন্ট থেকে একদম আলাদা করে স্পেশাল ল করে দেওয়া হয়েছে কোনো নর্মাল লয়ের মধ্যে এগুলোকে রাখা হয়নি কারণ নর্মাল লয়ে ঢুকে গেলে হয়তো বা ব্যাপারটা অনেক লেন্দি হয়ে যাবে অনেক সময় সাপেক্ষ হয়ে যাবে এই জন্য ট্রাইব্যুনাল ওয়াইজ স্পেশাল কোর্ট গঠন করে করে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে আলাদা জুরিসডিকশন দিয়ে দিয়ে কিন্তু আপনার কিছু বলবার আছে আমি আসলে খুব মানসিক দিস দুর্বল হয়ে পড়ছি আর ওর সাথে ও আমার আমি শুধু আমার বেবি দুইটাকে আমার বুকে রাখতে চাই আর ও মনে হয় না আমাকে নিয়ে সংসার করবে এমন কিছু তার ভিতর দেখতেছিলাম আচ্ছা কিন্তু আপনি চান যে তিনি সংসার করুক আমার অনেক তসানি করতেছে আচ্ছা আমরা আপনার একটা সুন্দর জীবন কামনা করছি নিহাত সীমা জি আমরা লিপিকে বলতে চাই আপনার মাধ্যমে লিপি যদি কোনো হেল্প চায় কোনো রকম যেমন বাচ্চা ওর কাছে পেতে চায় আড়াই বছরের বাচ্চা তার হাজব্যান্ডের কাছে আছে সে সে যদি তার কাস্টডি নিতে চায় সে ব্যাপারে আমরা হেল্প করতে বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি আপনাকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত জি ও অন্যান্য যদি কোনো সহযোগিতা চায় ওর যেহেতু দরকার ও বলছে কাস্টডি প্লাস ওর টাকা পয়সারও দরকার আছে বলছে সে ব্যাপারও আমরা যতটুকু পারি ওকে হেল্প করব এবং ও চাইলে আমাদের নাম্বারটা আমাদের যে হটলাইন নাম্বারগুলো আছে ও সেটাও এবং বাইরের যারা আছেন তাদের জন্য বলছি যে আমাদের মহিলা আইনজীবী সমিতির কিছু হটলাইন আছে সেগুলো আমাদের বাংলাদেশের ঢাকা প্লাস ঢাকার বাইরেও বাংলাদেশে বিভিন্ন এলাকায় মোট টোটাল আটটা ইয়ে আছে হটলাইন নাম্বার আপনারা ইচ্ছা করলে ওটা 
নিয়ে রাখতে পারেন জি আঞ্জুমানারা আপনার কথা শুনে আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করতে চাই এখানে আমাদের মা সিঙ্গেল মা যারা আছেন তাদের কোনোভাবে আসলে ডিপ্রাইভ ফিল করার বা কোনোভাবে ডাউন ফিল করার কিছু নাই কারণ বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড আছে বাংলাদেশ মহিলা আইএনজিবি সমিতি আছে যেখান থেকে আপু এসেছেন এবং বাংলাদেশের আরো বেশ কিছু এনজিও আছেন ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার আছেন তাদের যে কোনো এই সব অর্গানাইজেশনে আপনারা যাবেন আপনারা সরাসরি সবকিছুই ওনাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন আপনারা যদি পার্সোনালি যদি কারো মনে হয় যে আমি ফিনান্সিয়ালি আমি এত বেশি ক্যাপেবল না হয়তো বা পার্সোনাল লয়ার দিয়ে আমি মামলাটা মুভ করতে পারবো না বা পার্সোনাল লয়ারের পিছনে আমার যে খরচটা হবে সেটা হয়তো বা বাচ্চার খরচ নিজের খরচ প্লাস লয়ারের যে আইনগত খরচ সেটা আমার পক্ষে করা সম্ভব নাই সামর্থ্য নাই আমাদের দেশে যেটা হয় আমি যেটা দেখেছি অনেক ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যালি অনেক মারাই কিন্তু এই যে লয়ারদের ফিস লয়ারদের খরচ কোর্টের কিছু খরচ এসব কথা চিন্তা করেন অনেক সময় নিজের অধিকারটা যে সে পেতে পারে এই অধিকারটা যে তার একদমই মানে তার জন্য গভর্নমেন্টই ইয়া করে দিয়েছে ফিক্স করে দিয়েছে যে তুমি চেলেই এটা পেতে পারো আমাদের দেশের আইন তাকে যেটা ফিক্স করে দিয়েছে সে শুধুমাত্র তার এই বাড়তি খরচের কথা চিন্তা করে সে তার অধিকার থেকে কিন্তু পিছনে থাকছে সে অনেক ক্ষেত্রে তার নিজের অধিকারটাও ভুলে যাচ্ছে এবং এই খরচের চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে সে কিন্তু তার বাচ্চাকেও অনেক কিছু থেকে সে বঞ্চিত করে ফেলছে এই জন্য আমি বলবো কখনোই খরচের কথাটা ভেবে আপনি কখনোই আপনার অধিকার এবং আপনার বাচ্চার অধিকারটাকে আপনি বঞ্চিত করবেন না আমাদের অনেকগুলো সংস্থা আছে আমাদের বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের লিগেল এর আছে প্রত্যেকটা বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা ডিভিশনে যতগুলো ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট আছে সব জায়গায় লিগের লেডের অফিস আছে যেটা সরকার সরাসরি তদারকি করে আপনার ওইখানে যে যোগাযোগ করবেন আপনার সব রকমের সাপোর্ট ওইখান থেকে পাবেন এবং আপনার যদি এমনও মনে হয় কোনো মা যদি সিঙ্গেল মা মনে করেন যে আমি হয়তো বা পড়াশোনায় অত বেশি আমি আপডেট না আমার হয়তো বা ওরকম কোনো জব করা পসিবল না বাট আপনি কিছু তো জানেন কোনো না কোনো জায়গায় তো আপনার কোনো রকমের মেধা সৃষ্টিকর্তা দিয়ে আপনাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে আপনি এসব সাপোর্ট সেন্টারগুলোতে যান তারা আপনার ওই মেধাটাকেই কাজে লাগাবে এবং আপনাকে একটা আর্নিং সোর্সের ব্যবস্থা করে দিবে যেটা দিয়ে হয়তো আপনি আপনার নিজের ভরণ পোষণটা চালাতে পারবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে সুপ্রিয় দর্শক আমরা চাই প্রতিটি জীবন সুন্দর হোক আমরা চাই প্রতিটি মানুষ তার প্রিয় মানুষদেরকে সঙ্গে নিয়ে সুন্দর করে বাঁচুক আবার দেখা হবে ভালো থাকবেন সবাই